வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்டில் டோட்டல் இன்வென்ட்ரி காஸ்ட் கம்ப்யூட்டேஷன் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இது என்ன டோட்டல் இன்வென்ட்ரி காஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நமக்கு வந்து காஸ்ட் இன்கர்ட் எது எதுக்கெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ்க்கும் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் ஹோல்டிங் த இன்வென்ட்ரி ஓகே இது மூணுத்துக்கும் நம்ம என்ன காஸ்ட் இன்கர் பண்ணுறோமோ அதை தான் நம்ம இங்கே டோட்டல் இன்வென்ட்ரி காஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அது கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டரிங் காஸ்ட் ப்ளஸ் கேரிங் காஸ்ட் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் ஓகே எஸ் இப்போ இது ஒன்று ஒன்றா என்னன்றது பார்க்கலாம் ஆர்டரிங் காஸ்ட்டுன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு ஆர்டரை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கும் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம என்ன காஸ்ட் இன்கர் பண்ணுறோம் அப்படின்றத தான் நம்ம ஆர்டரிங் காஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நம்ம ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக ஈவன் ரெக்குசிஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுலேருந்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஏதாவது ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜஸ் நம்ம பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுக்காகவோ இல்லை என்னென்னலாம் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நம்ம அந்த ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணி அதை ஸ்டோர்ஸில் கொண்டு வந்து வைக்கிறோம் இல்லையா அது வரைக்கும் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் பேர் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டரிங் காஸ்ட்டில் வந்துடும் ஓகே இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் பர் ஆனம் இன்டு காஸ்ட் பர் ஆர்டர் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து கேரிங் காஸ்ட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் இந்த கேரிங் காஸ்ட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹோல்டிங் காஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த இன்வென்ட்ரியில் இந்த காஸ்ட்டை நம்ம இன்கர் பண்ணுறதுனால நம்ம வெளியில் அந்த பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாமல் போகுது இல்லையா அதாவது இன்வென்ட்ரியில் அந்த பணம் என்ன ஆகிடுது லாக் ஆகிடுது அதனால் நம்ம வெளியில் என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை லூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை தான் முக்கியமாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே வெளியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் அந்த ரிட்டர்னை நம்ம ஃபர்கோ பண்ண வேண்டியது இருக்குது எதுக்காகனா இந்த அந்த இன்வென்ட்ரியை ஹோல்ட் பண்ணுறதுனால அந்த இன்வென்ட்ரியை கேரி பண்ணுறதுனால நமக்கு அந்த காஸ்ட் அதை தான் நம்ம இங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் காஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பாய்லேஜ் மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் காஸ்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேரிங் காஸ்ட்டோட எக்ஸாம்பிள் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா குவான்டிட்டி பர் ஆர்டர் ஓகே இஓ கியூ நம்ம ஆர்டர் பண்ணோன்னா இஓ கியூ டிவைடட் பை டூ போடணும் இல்லை என்ன குவான்டிட்டி நம்ம ஆர்டர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற குவான்டிட்டி டிவைடட் பை டூ இன்டூ கேரிங் காஸ்ட் பர் யூனிட் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்னா என்னன்றதை பார்க்கலாம் பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்டுன்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம சப்ளையருக்கு என்ன ப்ரைஸ் பே பண்ணுறோம் அப்படின்றது அதாவது நம்ம மெட்டீரியலோ இல்லை செமி ஃபினிஷ்டோ இல்லை ஃபினிஷ்டோ எது நம்ம வாங்கினாலும் அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பே பண்ணுறோமோ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பே பண்ணுறோமோ அதை தான் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அந்த மெட்டீரியலை நம்ம வந்து ஸ்டோர்ஸில் கொண்டு வந்து சேர்க்குற வரைக்கும் நம்ம செலவு பண்ணுறது எல்லாமே இந்த பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்டில் வரும் இது பாருங்கள் ஃப்ரைட் சார்ஜஸ் இருக்கலாம் இன்சூரன்ஸ் இருக்கலாம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருக்கலாம் ஓகே இது எல்லாமே வந்து நமக்கு பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா பாருங்கள் குவான்டிட்டி ஆர்டர்ட் இன் டு பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் கம்பெனி பைஸ் அண்ட் ஐட்டம் காஸ்டிங் ருபீஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈச் இன் லாட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாக்ஸஸ் விச் இஸ் அ த்ரீ மந்த் சப்ளை அண்ட் த ஆர்டரிங் காஸ்ட் இஸ் ருபீஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி பாருங்கள் ஒரு ஐட்டம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஒரு லாட்டோட காஸ்ட் எவ்வளோனா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோ பாக்ஸஸ் வாங்குறாங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாக்ஸ் வாங்குறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாங்குறாங்க விச் இஸ் அ த்ரீ மந்த்ஸ் சப்ளை ஓகே அண்ட் இதோட ஆர்டரிங் காஸ்ட் எவ்வளோனா ஒன் ஃபிஃப்டி த இன்வென்ட்ரி கேரிங் காஸ்ட் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யூனிட் வேல்யூ அதாவது யூனிட் வேல்யூ எவ்வளோனா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் கேரிங் காஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க வாட் இஸ் த டோட்டல் ஆனுவல் காஸ்ட் ஆஃப் த எக்ஸிஸ்டிங் இன்வென்ட்ரி பாலிசி ஓகே இப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற இன்வென்ட்ரி பாலிசிக்கு டோட்டல் ஆனுவல்
ஓகே இப்போ பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் பார்த்தோம்னா இப்போ மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்டர் பண்ணுறாங்க இல்லையா அப்போ வருஷத்தில் எத்தனை மாதம் டுவெல் மந்த்ஸ் இருக்குது அப்போ அந்த டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி அப்படின்னா எத்தனை வாட்டி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ஃபோர் டைம்ஸ் பாருங்கள் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் டிவைடட் பை த்ரீ ஏன்னா மூணு மாதத்துக்கு ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நாலு முறை வருஷத்துக்கு ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுவோம் அப்போ இப்போ ஆர்டரிங் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாமா ஆர்டரிங் காஸ்ட் ஆஃப் ஈச் ஆர்டர் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி தான் காஸ்ட் ஆஃப் ஈச் ஆர்டர் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் ஃபோர் ஓகே அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர் பண்ணம் இன்ட்டு காஸ்ட் பர் ஆர்டர் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருது இப்போ கேரிங் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாமா அதோடய ஃபார்முலா பாருங்கள் குவான்டிட்டி பர் ஆர்டர் ஒவ்வொரு வாட்டி ஆர்டர் எவ்வளோ பண்ணுறோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாக்ஸஸ் இல்லையா அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ இன்டு கேரிங் காஸ்ட் பர் யூனிட்ன்றது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே இப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா பாருங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை டூ இன்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இதுதான் கேரிங் காஸ்ட் இல்லையா அப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிடைக்குது இப்போ பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் எவ்வளவுன்ட்டு இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாக்ஸஸ் வாங்குகிறோம் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாக்ஸஸ் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி வாங்குகிறோம் அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ பாக்ஸ் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் இல்லையே ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுறது அப்போ எவ்வளவு டூ தௌசண்ட் பாக்ஸ் வாங்குகிறோம் ஒரு ஒரு பாக்ஸோட ப்ரைஸ் எவ்வளவு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஆனுவல் ரெக்குயர்மெண்ட் இன்டு பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் இதுதான் மொத்தமாக ஆனுவல் ரெக்குயர்மெண்ட்ன்றது தான் குவான்டிட்டி ஆர்டர்ட் அப்போ தௌசண்ட் இன்டு பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் எவ்வளவு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டூ தௌசண்ட் இன்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வருது இப்போ இது மூணும் சேர்ந்தது தான் டோட்டல் இன்வென்ட்ரி காஸ்ட் ஓகே இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் டூ லேக் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி வருது ஓகே இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இஓக்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு எவ்வளவு இந்த காஸ்ட் எல்லாம் வருது அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணலாம் சரியா எஸ் இப்போ பாருங்கள் இஓக்யூவோட ஃபார்முலா போட்டாச்சு டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் எதுக்காக போடுறோம் நமக்கு ஆனுவல் ரெக்குயர்மெண்ட் வேணும் இல்லையா ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுன்றது மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி அப்போ நாலு வாட்டி ஆர்டர் பண்ணுறோம் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி அப்படின்னும் போது பன்னெண்டு மாதத்துக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்ட்டு ஃபோர் போட்டால் நமக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் அதாவது டூ தௌசண்ட் தான் ஆனுவல் ரெக்குயர்மெண்ட் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு எவ்வளவு அப்படின்னா நமக்கு டூ தௌசண்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் காஸ்ட் எவ்வளவுன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் கேரிங் காஸ்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே இதை சால்வ் பண்ணோம்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஒன் யூனிட்ஸ் ஸோ இதை நம்ம வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஓகே எஸ் இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கலாமா ஆனுவல் ரெக்குயர்மெண்ட் எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஐநூறு யூனிட் வாங்குகிறோம் அப்போ வருஷத்துக்கு எவ்வளோனா டூ தௌசண்ட் இல்லையா அப்போ டூ தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இதை ரவுண்ட் பண்ணி ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் போட்டோம் அப்போ தேர்ட்டீன் ஆர்டர்ஸ் வருது ஓகே இப்போ ஆர்டரிங் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாமா தேர்ட்டீன் இன்டு காஸ்ட் இப்போ ஆர்டர் எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி போட்டோம்னா பாருங்கள் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி வருது சரியா இப்போ கேரிங் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாமா குவான்டிட்டி பர் ஆர்டர் குவான்டிட்டி பர் ஆர்டர்ன்றது இந்த இஓக்யூ ஆர்டர் தான் சொல்லணும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஓகே அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ரவுண்டு பண்ணிட்டோம் அண்ட் கேரிங் காஸ்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிவைடட் பை டூ ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இதை ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் எவ்வளவு ஆனுவல் ரெக்குயர்மெண்ட் எவ்வளவு டூ தௌசண்ட் இல்லையா டூ தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டோம்னா டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்போ இதை மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் ஆர்டரிங் காஸ்ட் கேரிங் காஸ்ட் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் டூ லேக் ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் இப்போ சேவிங் இருக்கா அப்படின்றத எப்படி பார்க்கணும் நம்ம ப்ரீவியஸாக கண்டுபிடிச்ச டோட்டல் காஸ்ட்டையும்
ஃபைவ் ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி இன் ஒன் இயர் ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை வாட்டி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறாரு ஃபைவ் இன்ட்டு அவரே சொல்லிட்டாங்க ஓகே இன் ஆர்டர் டு அவைல் த டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆன் த காஸ்ட் ஆஃப் த ஐட்டம் இது மாதிரி வருஷத்துக்கு ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணால் அவருக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குதுன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குது ஒர்க் அவுட் த கெயின் ஆர் லாஸ் டு த ஆர்கனைசேஷன் டியூ டு ஹிஸ் ஆர்டரிங் பாலிசி ஃபார் திஸ் ஐட்டம் ஓகே இந்த மாதிரி ஆர்டர் பாலிசி இருக்கிறதுனால கெயினா லாஸா அப்படின்றத கேட்குறாங்க ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கும் இவோ கியூ மெத்தடில் எவ்வளோ காஸ்ட்னு கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் நார்மலாக காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கணும் ஓகேவா எஸ் இப்போ இந்த மேனேஜர் வந்து ஃபைவ் ஆர்டர்ஸ் பண்ணுறாரு அப்போ இஓ கியூவில் எத்தனை ஆர்டர் வருது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எதில் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் த ஐட்டம் காஸ்ட் பர் ஐட்டம் எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் இல்லையா ஹண்ட்ரடில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போயிடுச்சு அப்படின்னா எவ்வளவு நைன்டி ஃபைவ் ஓகே அப்போ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நைன்டி ஃபைவ் போட்டோம்னா தெரிஞ்சு போயிடுது ஓகேவா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இஸ் நைன்டி ஃபைவ் அப்போ காஸ்ட் என்னென்னா ஹண்ட்ரட் கிடையாது இப்போ நைன்டி ஃபைவ் எஸ் இப்போ போடலாமா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இஓ கியூப் மெத்தட் படி போட்டாச்சு டூ இன்ட்டு ஏ பி டிவைடட் பை சி ஏன்றது ஆன்வல் ரிக்குயர்மெண்ட் தௌசண்ட் அண்ட் பின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டரிங் காஸ்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை கேரிங் காஸ்ட் எவ்வளோனா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இதில் ஏன் நம்ம ஹண்ட்ரட் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா ஒன்று இஓ கியூ மெத்தடில் போடுறோம் இன்னொன்று தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக பண்ணாங்க அதாவது வருஷத்துக்கு அஞ்சு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணாங்கன்னா தான் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஓகேவா அதுக்கு தான் நம்ம டிஸ்கவுண்ட் எம்ப்ளாய் பண்ணுமே தவிர இந்த இஓ கியூ மெத்தடுக்கு கிடையாது அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் யூனிட்ஸ் கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர் கண்டுபிடிப்போமா அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஆன்வல் ரெக்குயர்மெண்ட் டிவைடட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் போட்டோம்னா செவன் ஆர்டர்ஸ் அதாவது சிக்ஸ் பாயிண்ட் சம்திங் வருது அதை நம்ம ரவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் செவன் சொல்லிட்டு ஓகே எஸ் இப்போ வந்து ஆர்டரிங் காஸ்ட் என்ன செவன் ஆர்டர்ஸ் இன்ட்டு ஆர்டரிங் காஸ்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடச்சிருச்சு இப்போ கேரிங் காஸ்ட் போடலாமா ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா குவான்டிட்டி பர் ஆர்டர் எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு கேரிங் காஸ்ட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி கிடைக்கிது இப்போ பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆன்வல் ரெக்குயர்மெண்ட் இன்ட்டு பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ ஒன் லேக் இப்போ மொத்த காஸ்ட் என்ன இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணால் பாருங்கள் ஒன் லேக் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி வருது அதாவது இஓ கியூ மாடலில் நம்மளோட டோட்டல் காஸ்ட் ஓகே எஸ் இப்போ அடுத்து இந்த மாதிரி ஃபைவ் ஆர்டர்ஸ் ப்ளே பண்ணார் அதாவது இதில் பாருங்கள் இஓ கியூ மெத்தடில் செவன் ஆர்டர்ஸ் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து நார்மலாக அவர் ஃபைவ் ஆர்டர்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணார் அப்படின்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குது அப்போ காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் போக நைன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தான் காஸ்ட் ஓகே இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதை வச்சு போட போகிறோம் ஆர்டரிங் காஸ்ட் ஆர்டரிங் காஸ்ட் பாருங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்டரிங் காஸ்ட்டில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை இந்த காஸ்ட் பர் ஐட்டம் மட்டும்தான் நைன்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு ஹண்ட்ரட் இல்லாமல் ஓகே இது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இப்போ கேரிங் காஸ்ட் கேரிங் காஸ்ட் வந்து நமக்கு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை தான் எடுக்கணும் காஸ்ட் பர் ஐட்டமை தான் எடுக்கணும் அப்போ இந்த ஹண்ட்ரடுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம்னா நைன்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஹோல்டிங் காஸ்ட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி பர் ஆர்டர் ஆ இது ஒன்று பாருங்கள் குவான்டிட்டி பர் ஆர்டர் நமக்கு வேணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்வல் ரெக்குயர்மெண்ட் தௌசண்ட் ஓகே அஞ்சு ஆர்டர் பண்ணுறாங்க அப்போ ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கும் எவ்வளோ குவான்டிட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் தான் இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் புரிஞ்சிச்சா குவான்டிட்டி பர் ஆர்டர்ன்றது நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த தௌசண்ட் போட முடியாது அஞ்சு ஆர்டர் தான் தௌசண்டு நமக்கு வந்து அஞ்சு ஆர்டருக்கு
ஓகே அப்போ இந்த ஆர்டரிங் நியூ ஆர்டரிங் பாலிசி மேனேஜரோட பாலிசியில் பார்த்தீங்கன்னா கெயின் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா எஸ் இப்போ உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடலில் ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங் 